गवर्नमेंट आरसी सी केतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं के के अग्रवाल और आज जो मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है फाइल सिस्टम चेकिंग और ये यूनिट सेवन से लिया गया है और सब्जेक्ट कोड उसका है सी एस तीन सौ तीन तो एफ एस सी के ठीक है तो इसका कमांड है एफ एस सी के फाइल सिस्टम चेकिंग के लिए तो फाइल उसके फुल फॉर्म है फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी चेक इसकी फुल फॉर्म होगी तो एफ एस सी के इज ए सिस्टम यूटिलिटी ये क्या है एक सिस्टम यूटिलिटी है प्रोग्राम है ठीक है इट इज ए टूल That is used to check the consistency of your file system in the Linux operating systems. ठीक है तो यह है Linux operating system में फाइल की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए इसको काम में लिया जाता है ठीक है तो जैसे अब हम उसमें देखते हैं डोज वगैरह हम देखते हैं तो उसमें कमांड है CHK DSK, ठीक है चेक डिस्क कमांड है तो चेक डिस्क की तरह ही जो Unix operating system में वो कमांड है एफ एस सी के ठीक है तो ये क्या है इट इज ए टूल That will check and repair inconsistencies in the Unix operating system. ठीक है तो ये क्या करेगा चेक करेगा फाइल्स को डायटीज को ठीक है पूरे फाइल सिस्टम को चेक करेगा ये और उसके बाद जो भी इसमें एरर्स वगैरह आती हैं तो उनको ये रिमूव करेगा उनको रिपेयर करने करेगा ठीक है और ये बताया मैंने आपको कि ये सी एच के डी एस के कमांड जिस तरह से अपन उसमें विंडोज में यूज करते हैं उसी प्रकार से इसमें है यूनिक्स में एफ एस सी के फाइल इनकन्सिस्टेंसी द फाइल इनकन्सिस्टेंसी इज ए स्टेट दैट रिप्रेजेंट स्ट्रक्चरल इनकन्सिस्टेंसी विद इन ए सर्टेन ग्रुप ऑफ ए फाइल ठीक है तो ये फाइल इनकन्सिस्टेंसी होती क्या है ठीक है तो फाइल इनकन्सिस्टेंसी होती है कि जब भी हम कोई सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिस कारण कुछ फाइल्स इसमें करेक्ट हो जाती है उनका लिंक टूट जाता है ठीक है इनोड नंबर से लिंक टूट जाता है तो उसके कारण यह इसमें इनकन्सिस्टेंसी पैदा हो जाती है ठीक है तो इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे हम कई बार सिस्टम को शट डाउन नहीं करते हैं डायरेक्ट पावर ऑफ हो जाती है ठीक है तो उसके कारण भी कुछ फाइल्स जो ओपन रहती हैं वो फाइल्स करेक्ट हो जाती हैं उनके लिंक्स में प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है इसके बाद है क्लियर ग्रुप्स लॉक्स इन ठीक है तो एक कारण ये भी हो सकता है ठीक है क्लियर ग्रुप्स लॉक इन दूसरा है ओवर राइडिंग द बिल्डिंग फाइल ऑपरेशन मैकेनिज्म है फिर है सिस्टम डी वगर वैन यूज इन करेक्टली ठीक है तो उनकी डिटेल में मैंने यहां पर बताया गया द अनएक्सपेक्टेड सिस्टम शटडाउन यदि हम सिस्टम को अनएक्सपेक्टेड शटडाउन कर दिया जैसे मान लो अचानक पावर ऑफ हो गई या किसी ने उसको डायरेक्ट ऑफ कर दिया तो जो फाइल्स ओपन है वो किस खराब होने के या करेक्ट होने के चांसेस रहते हैं ठीक है फिर है क्लियरिंग ग्रुप लॉक्स इन ठीक है तो इसमें क्या होता है कि जैसे कई जैसे कोई प्रोसेस है ठीक है उस प्रोसेस को अपन यूज कर रहे हैं ठीक है या सपोज देर आर टू प्रोसेस दैट मॉडिफाइंग इंटरनल स्ट्रक्चर दो प्रोसेस उसको एक इसको यूज कर रहे हैं और यदि कोई एक प्रोसेस उसको इंटरनली उसके जो स्ट्रक्चर में उसको मॉडिफाई कर रहा है ठीक है लेकिन हमने उसको क्या प्रॉपर उसको जो लॉक्स उसको प्रोवाइड नहीं किया जैसे इसमें एग्जीक्यूटिव लॉक होता है शेयर लॉक होता है प्रोवाइड नहीं किया तो इस केसेस में क्या होगा उस फाइल में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ठीक है तो यही वही कह रहा है सपोज देर आर टू प्रोसेस दैट मॉडिफाइंग इंटरनल स्ट्रक्चर साइमेंटेसली दो प्रोसेस किसी इंटरनल स्ट्रक्चर में साइमेंटेसली एक साथ साथ उसमें चेंजेस कर रहे हैं मॉडिफाई कर रहे हैं उसको ठीक है ईच प्रोसेस इज अन अवेयर ऑफ अदर्स दोनों प्रोसेस क्या है एक दूसरे से अनअवेयर है ठीक है एक दूसरे को पता नहीं कि वो भी उसको यूज कर रहा है और दूसरे को पता है कि वो भी उसको यूज कर रहा है दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं है ठीक है तो सच सिचुएशन विल ब्रिंग फाइल इनकन्सिस्टेंसी तो ऐसे केस में क्या है ये फाइल इनकन्सिस्टी इनकन्सिस्टेंसी होती है ठीक है इफ वी क्लियर द ग्रुप लॉक्स इन डिस्क्रिमिनेटली दिस सिस्टम दिस सिचुएशन कैन बी ऑकर तो इस समय क्या है कि जब इसको डिस्क्रिमिनेटली इसको लॉक्स को देते हैं तो इसमें क्या है सिस्टम ये इनकन्सिस्टेंसी कंडीशन में आ जाती है सिवाई ठीक है दूसरे ओवर राइडिंग द बिल्ट इन द फाइल प्रोटेक्शन ठीक है कई बार होता है कि हम एक फाइल को अपन यूज कर रहे हैं ठीक है फिर दूसरी जगह से किसी और अन्य लोकेशन से हम उस फाइल को अपन हटा रहे हैं सपोज डिलीट कर रहे हैं ठीक है तो ऐसे केसेस में क्या करता है कि हमको उस समय वार्निंग देता है दिस फाइल इज ऑलरेडी ओपन ठीक है यदि हम उसको ओवर कर जाते हैं तो यहां पर जो फाइल के जो करेक्ट होने के चांसेस फिर रहते हैं ठीक है तो हमको इस केस में इसको ओवर नहीं करना चाहिए वार्निंग को ठीक है तो फिर है सिस्टम डी वगैरह तो एक 
सिस्टम डी बगर होता है इसकी वजह से भी फाइल इनकसिस्टेंसी पैदा हो सकती है इसमें ठीक है जैसे मान लो कोई बैड हार्डवेयर है ठीक है कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम्स आ गई इसमें उसकी वजह से भी फाइल की इनकसिस्टेंसी हो सकती है ठीक है इनका यूज ऑफ सिस्टम डी बगर कुड ऑल्सो कॉज फाइल इनकसिस्टेंसी इनकसिस्टेंसी कैन ऑल्सो अकर एज इट रिजल्ट ऑफ डिफेक्टिव हार्डवेयर और प्रॉब्लम विद द डिस्क डिस्क के साथ कोई प्रॉब्लम है ठीक है डिस्क रेड हो रही है कोई वेड सेक्टर्स आ गए तो उस वजह से भी इसमें फाइल्स में इनकसिस्टेंसी हो जाती है या कोई हार्डवेयर डिफेक्टिव हार्डवेयर यूज कर रहे हैं ठीक है उस वजह से भी फाइल इनकसिस्टेंसी हो जाती है ठीक है तो ये चार इसमें इसके रीजन है इसके बाद है ऑपरेशन मोड ठीक है इसके दो मोड्स होते हैं तो इंटरेक्टिव मोड होता है और दूसरा है नॉन इंटरेक्टिव मोड ठीक है तो इंटरेक्टिव मोड में क्या होगा जैसे हम इसको फाइल सिस्टम चेक कमांड यूज करेंगे तो वो एक एक लोकेशंस को ठीक है उसको चेक करेगा एक एक फाइल्स को ये चेक करेगा और जहां भी उसको फाइल में जहां भी प्रॉब्लम आएगी तो वहां पर क्या करेगा स्टॉक हो जाएगा और उसके बाद एक प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा कि आपको ये आगे यस और नो में आपसे मोशन पूछेगा कि आपको आगे क्या करना है ठीक है तो इसमें ये तो हो गया इंटरेक्टिव मोड दूसरा है नॉन इंटरेक्टिव मोड में ठीक है तो नॉन इंटरेक्टिव मोड में क्या करेगा ये कि जो फाइल है उसमें बाय डिफॉल्ट वो अपने आप ही यस और नो उसमें पहले से हम प्रोवाइड करवा देंगे उसको यस और नो दोनों ऑप्शंस होते हैं इसमें तो वो ऑटोमेटिकली उसको उसी आंसर के अकॉर्डिंग उसको आगे वो फॉरवर्ड फाइल को आ, करता मीन्स आगे मूवमेंट करेगा उसमें इन द नॉन इंटर मोड एफ एस सी के ट्राइज टू रिपेयर ऑल द एर फाउंड इन द फाइल सिस्टम ठीक है मतलब यह फाइल सिस्टम की जो एरर्स है उनको ये रिमूव करेगा ठीक है विदाउट वेटिंग ऑफ द यूजर रेस्पॉन्स यूजर के रेस्पॉन्स की वेटिंग नहीं करेगा तो इंटरेक्ट मोड में क्या करेगा वो यूजर्स के रेस्पॉन्स की वेटिंग करेगा ठीक है तो उसमें यस और नो में जो आंसर चाहेगा इसमें तो ठीक है लेकिन यहाँ पर ये विदाउट किसी यूजर की रेस्पॉन्स के उसमें ये ऑटोमेटिकली इसको रिपेयर करेगा नो एंटर मोड में ठीक है तो इसका ये सिंटेक्स दिया हुआ है एफ एस सी के ठीक है यहाँ यस के लिए है और ये नो के लिए मीन्स इसमें यदि सारे जो यूजर्स इसमें एक तो यस ऑप्शन होगा दूसरा है नो होगा और एक है फाइल सिस्टम में फाइल सिस्टम का नेम लिखेंगे ठीक है तो क्या करेगा यार फाइल सिस्टम इज द नेम ऑफ द फाइल टू बी चेक जिस हम चेक कर रहे हैं फाइल सिस्टम को उसका ये नेम हो जाएगा फाइल सिस्टम ठीक है यहाँ पर ठीक है इसके बाद इफ वी डू नॉट स्पीफाई द फाइल सिस्टम यदि हम इस फाइल सिस्टम को स्पीफाई नहीं करते हैं तो क्या करेगा द एफ एस सी के बिल यूज द फाइल कौन सी फाइल यूज करेगा ये ई टी सी स्लैश चेक लिस्ट या फिर ई टी सी स्लैश एफ एस टैप ये दो फाइल्स हैं ई टी सी डायरेक्टरी के अंदर है इनको ये रन करेगा ठीक है और इसके अकॉर्डिंग ये फाइल सिस्टम को चेक करेगा ठीक है तो ये फाइल सिस्टम को फाइट आउट करेंगे इसके तो ऑप्शन बाई एंड एन आर यूज टू ऑटोमेटिकली प्रोवाइड आंसर ठीक है और बाई और एन में बताया था आपको ये ऑटोमेटिकली आंसर को प्रोवाइड करेंगे ठीक है वाई है यस के लिए और नो है नो एन है नो के लिए ठीक है अब इसमें रनिंग फेजेस होते हैं इसमें जब भी हम इसको एफ एस कमांड को यूज करते हैं तो ये इसके कुछ फेजेस होते हैं फाइव फेजेस में ये कमांड वर्क करता है ठीक है पहला फेज है चेक ब्लॉक्स एंड साइजेस ठीक है तो फर्स्ट फेज दूसरा फेज है चेक पैरेंथेस ठीक है सॉरी चेक पाथ नेम्स है तीसरा है चेक कनेक्टिविटी है फिर है वेरीफाई शेडो शेडोज को वेरीफाई करेगा ये शेडो फाइल होती है इसकी उसको वेरीफाई करेगा ये चेक रेफरेंस काउंट्स है नंबर ऑफ लिंक्स हैं उसको वेरीफाई करेगा ठीक है फिर है चेक सिलेंडर्स ग्रुप मीन्स इसमें जो ब्लॉक्स हैं ठीक है ब्लॉक्स हैं जो खाली ब्लॉक्स हैं उनको ये चेक करेगा ठीक है तो फर्स्ट इसमें चेक क्या करेगा ये चेक इनोर्स को चेक करेगा ठीक है इसमें इसके बाद है इसमें बेड और डुप्लीकेट ब्लॉक्स को ये चेक करेगा इसमें कोई डुप्लीकेट ब्लॉक्स तो नहीं है इनोर्ड में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है इसमें ठीक है फिर है पाथ चेक पाथ नेम्स जितनी भी डायरेक्टरीज वगैरह हैं उनकी पाथ नेम्स को ये चेक करेगा और इनवेड डायरेक्टरीज को ये रिमूव करेगा ठीक है इसके बाद चेक कनेक्टिविटीज चेक कनेक्टिविटीज ठीक है और इसके दो है चेक कनेक्टिविटीज को चेक करेगा और फिर ये वेरीफाई शेडो फाइल्स शेडो फाइल्स बनाता है इसमें जो पासवर्ड वगैरह स्टोर होते हैं उसमें ठीक है तो उनको ये दोनों को ये चेक करेगा कनेक्टिविटी से मीन्स है यहाँ पर कि ये जितने भी लिंक्स हैं ठीक है रेफरेंस लिंक डायरेक्टरीज के उनको ये चेक करेगा यदि कोई लिंक्स नहीं मिल रहा है तो उन फाइल को क्या करेगा ये एक डायरेक्टरीज होती है इसमें लॉस्ट स्लेस लॉस प्लस फाउंड लॉस्ट एंड फाउंड बाई डायरेक्टरीज के अंदर ये इसको स्टोर कर देगा ठीक है इस बात रेफरेंस काउंट्स नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं उसके उनको एक एक लिंक्स को चेक करेगा कि लिंक्स प्रॉपर है या नहीं है ठीक है चेक सिलेंडर ग्रुप्स मीन्स ब्लॉक्स जो खाली ब्लॉक्स हैं खाली उनको ये चेक करेगा 
ठीक है इस वजह से इसमें कुछ एग्जिट कोड्स हैं इसमें जब हम एफ के कमांड यूज करते हैं तो एग्जिट कोड कोड नंबर्स ये शो करता है कि ये जो एरर आती है तो इस इस तरह के कोड्स होंगे इसके ठीक है तो फर्स्ट जीरो है नो एरर्स के लिए है यदि जीरो कोड आता है तो नो एरर्स है फर्स्ट वन है फाइव सिस्टम एरर्स करेक्टेड ठीक है वन है फाइव सिस्टम एरर करेक्ट कर, करने के लिए है टू है सिस्टम शुड बी रिबूटेड सिस्टम को रिबूट के लिए है टू है ठीक है फिर है फोर है फाइव सिस्टम एरर्स लेफ्ट अनकरेक्टेड इन फाइल सिस्टम जो एरर है वो करेक्टेड नहीं हुई है उसके लिए है फोर है ऑपरेशनल एरर्स के लिए है एट है ठीक है इसी तरह से है यूजेज और सिंटेक्स एरर जो कोई सिंटेक्स एरर आती है तो उसके लिए कोड इसमें है सिक्सटीन है ठीक है देन उसके बाद थर्टी टू है एफ एस सी के कैंसल्ड बाई यूजर रिक्वेस्ट ठीक है तो यूजर रिक्वेस्ट के द्वारा यदि कोई कमांड कैंसिल किया गया एफ एस सी के कमांड तो उसके लिए थर्टी टू थर्टी टू इसके लिए कोड शो होगा और एक है शेयर्ड लाइब्रेरी एरर यदि कोई लाइब्रेरी एरर से इसमें शेयर्ड लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी को हम शेयर्ड कर रहे हैं ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए वन ट्वेंटी एट ये एरर को शो करेगा तो इस तरह से ये इसके एरर कोड्स हैं जो कि आफ्टर एफ के कमांड ये डिस्प्ले होंगे ठीक है या फिर एग्जाम्पल लिया गया इसमें एग्जाम्पल लिया गया है एफ के स्लैश यूजर ठीक है तो इसमें क्या करेगा दिस विल चेक फाइव सिस्टम कॉन्फिग्रेड टू बी माउंटेड ऑन द स्लैश यूजर पार्टीशन तो स्लैश यूजर पार्टीशन के फाइल सिस्टम को ये चेक करेगा ठीक है इसमें है एफ के वाई दिया मैंने ठीक है तो दिस कमांड चेक ऑल द फाइल सिस्टम इसमें सभी फाइल सिस्टम पूरी जो हार्ड डिस्क है मेमोरी है उसके सारे फाइल सिस्टम को ये चेक करेगा एंड डिस्प्ले द आंसर यस फॉर ऑल द क्वेरीज और इस जो आंसर होगा इसका वो जितनी भी क्वेरीज होंगी उसके डिफॉल्ट आंसर होगा उसका यस yes. और इसी तरह से यहां पर इसका जो डिफॉल्ट आंसर होगा उसके लिए होगा नो no. ठीक है तो ये इसके एग्जांपल्स हैं तो इस तरह से हम फाइल सिस्टम चेकिंग कमांड का उपयोग कर सकते हैं जस्ट जस्ट लाइक ए सी एच के डी एस के कमांड थैंक यू